11,000 people downloaded and they inspired Pavangar speeches. Now, in Tomandi, America, New Zealand, Australia, and Jimana Telugual, now message better, sir, Pavangar speech is our Tapagunda, Isamas, going to cover the ancient Sarani, now mails better. So, he was a Pavangar Mimaladeshi. 20 minutes to 30 minutes, he will speak to you very, very powerful. And because of the admissions and other stuff, I know, sir, in our request and money, the admissions and the packet of the Manandar Gurunchi, Pawan Gari, Kerala Kocharu, me under chappadla to. Let's invite Pawan, sir. Thank you, sir. Over to you. Thank you, sir. Good afternoon, one and all. See, whatever I am today, Chyadi Gunarnavam, Yatindra Pravanam Vande Ramyaja Matram Munim, Lakshmi Nadha Samaram Baham, Nadhayamana Majamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam. So, many salutes to the great lineage of Gurus, many pranams to the holy feet of Gurus. I'd like to start my session. So, before that, my dear friends, are you ready? Have you had your lunch? Yes. Sumptuously? Yes. Ready to sleep? Oh, good. It's a matter of immense pleasure and honor for me to be here in front of this uh, galaxy of audience. Introducing myself, my name is Pavan Kumar. By profession, I am a chartered accountant. And by qualification, I am. I have completed my MCOM, MBA, CA, CWA, Information Systems Audit, Post-Graduation Diploma in Financial Management, Post-Graduation in Hindi, Post-Graduation in Sanskrit, and I'm doing two more professional courses now. It's a matter of immense pride to introduce myself as All India Ranker. I've got All India 43rd rank, 20th rank, All India 11th rank, 5th rank, and 1st ranks in ICWA and CA. In all the stages of Chartered Accountancy and Cost Accountancy, I got All India Ranks. And I was awarded with a gold medal for the President of the Institute of Chartered, uh, Chartered Accountants of India and Cost Accountants of India for getting the highest marks in India in uh, some specific papers. I was introduced by uh, our beloved Nageswarav Garu that I am the founder of Sri Medha. Yes, in fact I say, today my pride possession is Sri Medha, Sri Medha CA Academy. I have started this in the year 2005 when there is no this much of boom, awareness and encouragement for students pursuing Chartered Accountancy course. When I have appeared for ICWA Foundation examination in the year 2001-2002, everybody used it to say CA and CWA these are very difficult courses, no, unnecessarily why are you burning your hands there. But today thank God there is a healthy change and uh, structural changes in the chartered accountancy and this is not a traditional classroom wherein I keep on saying blah 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 and you keep on uh, listening uh, you know holding your breath and all this must be something interactive no so I am asking a question by way of show of your hand please answer how many of you want to become successful so almost all Nobody wants to remain unsuccessful, no? See, this rosy and tricky question, I've been asking each and every gathering, whether it is LKG students, postgraduates, employed, unemployed, or anybody else. The unanimous answer to this question is, yes, I want to become successful. Each and every person wants to become successful, no? Nobody wants to remain as unsuccessful person, isn't it? But a very difficult question would be to answer a question, how do you define success? What is the meaning of success? Becoming a chartered accountant, in my opinion, may not be successful. It, it may not be termed as complete success. Getting all India rank, getting one good employment, getting a good salary, earning money, you know, lavish spending, status, Success and ain't even tell you. Unfortunately, we don't know what success means. I'll give you a very small example. 
see uh, when you are in the guidance of uh, able persons like gampa nageswar garu and uh, other team members obviously you might be knowing obviously they might have given you inputs like goal setting and how to achieve your goals and all isn't it so they must have given the inputs no because proudly i can say even even you know i was uh, uh, a student of uh, nageswar rao garu in this kind of class you know that i in a class lo guchni in train aina vanni today it's a matter of uh, you know pretty pleasure to me that i am addressing this crowd when i was uh, doing my chartered accountancy final in general management communication skills 2005 2006 gamba nageswar rao garu addressed uh, a gathering wherein i was a part of that uh, seminar so you know what goal setting means no so goal setting ante enti meek telusuga goal ni achieve cheyatam ante enti meek telusuga i'll tell you a very uh, simple thing na life lo na goal enti telusa 10 years kirtam 10 years kirtam na goal chartered accountant avatam gaadu cost accountant avatam gaadu all india ranker avatam gaadu gold medalist avatam gaadu money sampadinchadam gaadu buildings kattatam gaadu institute start cheyatam gaadu crores and crores of rupees sampadinchadam kuda gaadu in fact touch wood incidentally i have achieved everything but na goal aithe adi gaadu do you know what my goal was surprising to your knowledge na goal lechi nilapadagalagatam i was on a deathbed when i was 19 years i was attacked by a viral fever called uh, uh, a virus called transfers myelitis it is a neurological disorder and completely i was on a bed i was on death bed i can say doctor said forget about the you know think of uh, walking doing his own things and all just think of whether your kid survives or not this is the answer he has given and you know from what kind of family i hail from my father used it to earn 20 rupees a day can you digest if i say i am from a telugu medium background can you digest if i say that a person coming from telugu medium background who had his education in jilla parishad schools and municipal college and government college without taking any coaching for exams like chartered accountancy i got all india first mark everything is possible everything is possible it is a matter of your mindset and perception that's all you know my father used to earn 30 40 rupees a day he used to sell some uh, candies chocolates to some school going students on the road oka chinna baddi kottu undedi aa baddi kottlo pillalaku pappundalu jeedilu itlanti vamme vallu ma father he used to earn uh, 30 35 rupees or maybe 40 50 rupees a day and my intlo forget about graduation 10th pass ayina vallu kuda evaru leru naaku mundu except my sisters ma father mother they are not uh, that educated but thank god then pratikshanam even today nen inti nunchi bayitku vachedappudu e pan cheyalanna sare devudiki dannam pettukone mundu ma mother ki father ki ma father photo okadu just unfortunately i lost my father ma father photo ok sari chusi nen bayitku velta talliki tandriki kaala meda poolesi kaallu gadigi aa neel nettin jallukoni manam cheyalasindi em ledu but we need to understand how to discharge our responsibilities towards children vaalla pillallaaga manam ye vidhanga peragali indaka sar chepparu rafi garu ma mother she is proud that i am her kid meelo prathi okkallu kuda ala mee parents ni happy ga unchandi ani chepparu avuna nenu koncham liberal endukante age factor lo nenu koncham towards me age kabatti i am 29 years old now so age wise nan koncham liberal kabatti nen meeku oka word chepta talli tandrulu garvabade panlu cheyalekapoyina vaallu talanche panlu cheyakandi chaalu mundu vaallu talanche panlu cheyakandi endukante these days we are coming across so many incidents so many uh, news uh, you know in news channels and all that 16 years uh, boy 15 years girl 14 years boy they eloped and uh, you know some of them committed suicides and all so ivanni deniki aalochinchandi మైండ్ సెట్ వాల్యూ ఆఫ్ లైఫ్ తెలియకపోవటం వల్ల వాల్యూ ఆఫ్ లైఫ్ తెలియకపోవటం వల్ల అమ్మ నాన్న అంటే ఏంటి తెలియకపోవటం వల్ల లైఫ్ లో మనం ఏం లీడ్ చేయాలి తెలియకపోవటం వల్ల బట్ రిమెంబర్ మీకంటూ ఒక దిశా నిర్దేశం ప్రాపర్ గా ఉంటే ఒక గోల్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉంటే దాన్ని అచీవ్ చేయటంలోనే ఆనందం అనేది ఉంటుంది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇవాళ యంగ్స్టర్స్ తో ప్రాబ్లమ్ ఏంటి చెప్పిన ఈ జనరేషన్ లో యంగ్స్టర్స్ తో ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీ పర్సన్ బట్ వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ ఇన్ జనరల్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ 
ఈ జనరేషన్లో ఉన్న కుర్రాళ్ళకి ఈ జనరేషన్లో ఉన్న పిల్లలకి ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళకు ఒక ప్రాపర్ గోల్ లేదు వాళ్ళకు ఒక ప్రాపర్ గోల్ టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ వేర్ షల్ ఐ స్టాండ్ అనే దాని మీద క్లారిటీ లేదు అసలు ఐదేళ్ల తర్వాత నేనేం చేయాలి అనేది ఎవరు ఆలోచించడు ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కుర్రాన్ని పిలిచి అరే నువ్వు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమవుతావురా నాకు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఉంటాయి అంటాడు ఈజ్ దట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ దర్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బికమింగ్ ఎల్డర్ అండ్ బికమింగ్ యునో అండ్ బీయింగ్ గ్రోన్ ఏజ్ పెరగడానికి గ్రోత్ కి తేడా లేదండి సో ఫైవ్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ నేను ఎలా ఉండాలి టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ నేను ఎలా ఉండాలి నా అంబిషన్ ఏంటి ఫ్యూచర్ లో నేను ఎలాంటి స్టాండ్ సి మనీ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అండి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇవాళ నా గ్రూప్ టర్న్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ఇవాళ నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్న కాస్ట్లీయెస్ట్ బంగ్లా కాస్ట్లీయెస్ట్ కార్ యు నేమ్ ఎనీథింగ్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ సైకెండ్ బై టచ్ వుడ్ అండ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఐ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్యామిలీ వెర్ ఇన్ వీ యూజ్ ఇట్ టు సర్చ్ ఫర్ ఈవెన్ టెన్ రూపీస్ పది రూపాయలు కావాలంటే మేము వెతుకోవాల్సిన పరిస్థితి నుంచి నేను వచ్చా ఐ టెల్ యూ దట్ ఐ కెనాట్ టెల్ యూ ద ఎంటైర్ స్టోరీ బికాస్ ఆఫ్ పాసిటీ ఆఫ్ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఆల్ బట్ ఇన్ షార్ట్ ఐ లెట్ యూ నో అండి ఐ హవ్ కంప్లీటెడ్ మై చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ సెకండ్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఫర్ ఆర్టికల్షిప్ ఐ హవ్ కమ్ టు హైదరాబాద్ వేరే ఏరియా నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఆర్టికల్స్ చేయడానికి ఆ రోజు మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను నన్ను లైఫ్ స్టైల్కి తీసుకెళ్ళాడు అండి లైఫ్ స్టైల్ కి తీసుకెళ్లాడు దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ సంథింగ్ లైక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి హార్డ్లీ నేను లైఫ్ స్టైల్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న జనాలు షర్ట్స్ ప్యాంట్స్ అక్కడ ఉన్న వాచెస్ వాటి ప్రైస్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ చూసి ఐ ఫెల్ట్ సో ఇన్ఫీరియర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ మానసికంగా నేను పడిపోయే స్థాయికి వచ్చా ప్రపంచంలో వెయ్యి రూపాయల చొక్కా వేసుకునే మనుషులు ఉన్నారా నాకు అప్పటిదాకా తెలీదు ప్రపంచంలో రెండు వేల రూపాయల ప్యాంట్ వేసుకునే మనుషులు ఉన్నారా నాలుగు వేల రూపాయల వాచ్ పెట్టుకునే మనుషులు ఉన్నారా బట్ టుడే ఐ టెల్ యూ మై షర్ట్ అండ్ ప్యాంట్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ మై వాచ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆ రోజు ఐ ఫెల్ట్ సో ఇన్ఫీరియర్ అప్పట్లో కుమార్ షర్ట్స్ అని ఉండేది కదా నా షర్ట్ హార్డ్లీ ట్వంటీ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉండేది అంతకన్నా ఉండేది కాదు అండ్ అదే వేసుకున్నప్పుడే నేను విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని అండ్ దట్టు నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వేరే పిల్లలు వాడిన బట్టలు అటు పక్క ఇంటి వాళ్ళు ఇటు పక్క ఇంటి వాళ్ళు లేదంటే మా స్కూల్ టీచర్స్ వస్తే అవన్నీ వేసుకుని కూడా పెరిగాం మేము సో అలాంటి పరిస్థితుల్లోంచి పెరిగిన ఒక నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ పువర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన నేను ఆ స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చూసి నేను షాక్ అయ్యానండి ఇలా బతుకుతారా జనాలు మొబైల్ ఫోన్ అంటే ఏంటో మాకు తెలీదు ఇవాళ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మూడు మొబైల్స్ ఉంటాయి కదా జేబుల్లో సో ఇవన్నీ చూసి ఐ కెన్ సే ఐ ఐ వాజ్ ఫ్యాసినేటెడ్ ఒక రకంగా ఇంత పెద్ద లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఉందా ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్ నేను హౌ మెనీ సాక్రిఫైసెస్ హౌ మెనీ కాంప్రమైజెస్ ఐ హ్ మేడ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఒక షర్ట్ కావాలి అది హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే కొనుక్కోలేము దాని దగ్గర దాకా వెళ్ళి టిపిల్ టిపికల్ మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది చొక్కా అంత పెద్ద ఏం బాగాలేదు ఎందుకు రేట్ ఎక్కువ కదా ఆ షర్ట్ నాకు నచ్చింది దగ్గర దాకా వెళ్ళా షర్ట్ పట్టుకున్నా రేట్ బాల ఏమంటా వెంటనే షర్ట్ అంత పెద్ద గొప్పగా ఏం లేదు కాంప్రమైజ్ ఎన్నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి లైఫ్లో ఎన్నాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేయాలి లైఫ్లో దట్ డే ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ వన్ డే ఐ హ్యావ్ టు కమాండ్ రెస్పెక్ట్ వన్ డే ఐ హ్యావ్ టు డిమాండ్ రెస్పెక్ట్ వన్ డే ఐ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లావిష్లీ లైక్ ఎనీథింగ్ నేను డబ్బులు విపరీతంగా ఖర్చు చేయగలగాలి అని నేను అనుకున్నా దెన్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎర్నింగ్ మనీ దెన్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎర్నింగ్ మనీ బట్ టుడే ఐ టెల్ యూ ఫ్రమ్ ద బోటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఆన్ ద స్వేర్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ నెవర్ లాస్ ఎథిక్స్ వాల్యూస్ మోరల్స్ ఎనీథింగ్ నా డబ్బుల కాస్ట్ ఇది కాదు సో సంపాదించటం ఓకే మోరల్ గా ఎలా సంపాదించాలి ఎథికల్ గా ఎలా సంపాదించాలి వాల్యూస్ ని అప్ కీప్ చేస్తూ డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి ఐ వాజ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఐ గాట్ ఐ హ్ క్లియర్డ్ మై కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ ఎగ్జామ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఐ గాట్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండ్ భువనేశ్వర్ లో ఈ
గెయిల్ ఓఎన్జీసీ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు సెంట్రల్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ సెక్రటరీస్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఒక పదిహేను మంది సీట్ల మీద కూర్చుని ఉన్నారు ఇట్ వాజ్ మెయిన్ హాల్ ఆఫ్ ఎ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ చూడంగానే ఒకసారి ఇంకొక ప్రపంచంలో కడుగు పెట్టినట్టుగా అనిపించింది నాకు మా నాన్నగారికి అమ్మకి ఆ మైక్ లో అనౌన్స్మెంట్ ఎప్పుడైతే పవన్ కుమార్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గాట్ ఆల్ ఇండియా టాప్ మార్క్ నవ్ మే ఐ కాల్ పవన్ కుమార్ ఆన్ టు ద డైస్ టు టేక్ దిస్ గోల్డ్ మెడల్ అని అనౌన్స్మెంట్ రాగానే ఒక్కసారి మై బాడీ వాజ్ షివరింగ్ అండి నాకేంటో ఒకసారి విన్ అదిరినట్టు అనిపించింది చాలా రోజులు బట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హీ వర్కింగ్ ఫర్ ఐసీడబ్ల్యూఏ ఫౌండేషన్ రాసా ఐ గాట్ ఆల్ ఇండియా ట్వంటీ ఎయిత్ ర్యాంక్ ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ ఐసీడబ్ల్యూఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ రాసా ఐ గాట్ ఆల్ ఇండియా లెవెంత్ ర్యాంక్ ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ ఐసీడబ్ల్యూఏ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసా ఐ గాట్ ఆల్ ఇండియా ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ సిఏ ఎగ్జామ్స్ రాసా ఐ గాట్ అనదర్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ సో కొన్ని పేపర్స్ లో టాప్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ ఎగ్జామ్స్ లో ఐ స్టూడ్ యాజ్ ఆల్ ఇండియా టాపర్ ఇన్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ బట్ ఎప్పుడైతే ఐసీడబ్ల్యూఏ ఫైనల్ లో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెన్సీ అనే పేపర్ లో నాకు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ వచ్చింది గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది అన్నప్పుడు అప్పుడు నాలో ఉన్న స్టూడెంట్ కొంచెం చల్లారాడు నేను ఏ రోజు కష్టపడి చదవలేదు ఇష్టపడి చదవలేదు అండి చాలా మంది కష్టపడి చదవద్దు ఇష్టపడి చదవండి అంటారు బట్ ఐ రియలీ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బట్ నేను కష్టపడి చదవాలా ఇష్టపడి చదవాలా కసితో చదివా ఫ్యూచర్ కోసం చదివా ఆకలితో చదివా కెరియర్ కోసం చదివా సో దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ పాయింట్ అండి అంతకన్నా ఏం లేదు సపోజ్ నాకు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ నచ్చవు బలవంతం నేను ఫ్రెండ్షిప్ చేయలేను కదా బట్ స్టిల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్ టు గెట్ త్రూ అండ్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు గెట్ ఎ ర్యాంక్ అది నాకు మైండ్కి తెలుసు సో నచ్చినా నచ్చకపోయినా చదవాల్సిందే అన్నట్టుగా నేను చదివా అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆ డయాస్ మీదకి నేను వెళ్ళినప్పుడు అతను అతను ఆ గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తూ ఉంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఐసీడబ్ల్యూఐ ఐ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ సార్ మై ఫాదర్ ఈజ్ సిటింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ రో విత్ యువర్ పర్మిషన్ మే ప్లీజ్ కాల్ హిమ్ హీ సెడ్ వై బడి నువ్వెందుకు నేను పిలుస్తాను ఆయన్ని సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ పవన్ కుమార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ కమాండ్ టు ద డయాస్ హీ హ్యాస్ కమ్ ఆన్ ద డయాస్ హీ బర్స్ట్ ఇన్ టు టీయర్స్ అండ్ మై ఫాదర్ సిక్స్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పూవర్ మ్యాన్ హీ స్టార్టెడ్ క్రైంగ్ దేర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ అయ్యో ఏంటిది ఇబ్బంది పడతామేమో అన్నట్టు నాకు అనిపించింది కానీ నెక్స్ట్ సెకండ్ నాకు అర్థమైందండి let him enjoy he is enjoying boss he is not crying and he hugged me there itself akade patteskoni edicharu akade edicharu kallu dudichukunnaru everybody was happy mottham andaru standing ovation chapatlu kottaru ma father ku andaru vachi shake hand icharu but my father literally he was in trance he is not in a position to understand what's happening there ayipoyindi bayitiki vachcham lunch chestunnam inkoka blow reliance industries director vachi he offered me a job wherein i was offered 3.7 lakhs per month nelaki i was talking about 2005 not 2012 my father came ardham gala he was extremely happy probably i can say the happiest human being on the earth i said dad i am not going to accept this offer he did not say like a normal father what he said okay what you want to do i want to start some educational institution because at uh, that point of time in my village no educational institution is there i said i'll start educational institute he was a bit concerned scared can you manage the things not having any background not having any entrepreneur not having any business acumen i said i'll try to manage no issues he said okay chai i have started this with three students and muguru students tho sri meda institute for professional studies anedi 2005 lo october 2nd it happened to be gandhi jayanti and at the same time it happened to be vijayadashmi that day so aa roju na start chesa that day i have decided i need to grow this institute you know top bottom left right and center with quality of education proudly i can say today not in terms of money i am earning in crores not in lakhs touch wood i am earning in crores but naaku growth ante naak first ganabadedi 40 crores of revenue gaadu naak kanabadedi 6 crores of profit annum gaadu naak kanabadedi nen tirugutunna lifestyle car lu bangalalu gaadu naak kanabadedi 81 all india ranks ma students 81 all india ranks sadicharu 
అండ్ ఈ ఇయర్ దిస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ డేస్ క్రితం అండి జూనియర్ ఇంటర్ లో వి గాట్ స్టేట్ ఫస్ట్ మార్క్ నా డైరెక్ట్ స్టూడెంట్ నా స్టూడెంట్ స్టేట్ ఫస్ట్ మార్క్ తెచ్చుకుంది సీఎం తో మొన్న ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ క్రితం ఆవిడికి ఫెలిస్టేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి జరిగింది ఐ వాస్ ప్రెటీ హ్యాపీ maybe even if i become ceo of one company or ceo of one company i'm i'm pretty sure with the set of skills what i have i can become head of uh, any company so oka company kelte whatever the money i'm earning in my field it's not a big thing i can earn anywhere but this kind of tremendous happiness this pleasure and this satisfaction that i'm imparting coaching to many thousands of uh, individuals i may not get no that job satisfaction would be missing so i thought okay teaching is my passion and let it be nannu nena chaala saarlu questions adiga pavan you are coming from a telugu medium background can you manage at least asal no exams pass avagalava one of my friends when i was doing ca foundation he said pavan ca exam chaala tough ta kadara avun ra pass avaru anta kada pass percentage chaala takku untundi ta kada avun ra మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు రా ప్రశాంతంగా ఏ బీకామ్ ఏటో ఎంబీ అనో ఎంసీ అనో లేదంటే ఇంకొక కోర్సు ఇంకొక కోర్సు నువ్వు చేయొచ్చు కదా వై యు ఆర్ వెరీ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ సిఏ ఏమో రా మంచి కెరియర్ ఉంటుంది అనిపించిందో నేను చేస్తున్నా మరి పాస్ అవ్వకపోతే అన్నాడు నేను అతని వైపు తిరిగి ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగా ఇండియా మొత్తంలో ఒక్కడు కూడా పాస్ అవ్వడా అరే ఒక్కడు పాస్ అవ్వకుండా ఎట్టు ఉంటాడు లేరా కొంతమంది పాస్ అవుతారు ఐ సైడ్ ఒక్కడు పాస్ అయితే చాలరా ఆ ఒక్కడిని నేనే అవుతా ఇండియాలో ఒకడు పాస్ అయినా నాకు చాలు నా ఇప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ఏమి ఇండియాలో సీఏ రాసే వాళ్ళందరూ పాస్ అవ్వాలని నేనేమి యజ్ఞం చేయట్లా నేను ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు నేను పాస్ అవుతానా లేదా నేను పాస్ అవ్వగలను అని నాకు అనిపించింది అండ్ ఫార్చునేట్లీ ప్రౌడ్లీ ఐ కెన్ సే నేను ఏ రోజు ఏ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవ్వలేదండి ఏ రోజు ఏ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవ్వాలా అగైన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు మై గోల్ నేను నుంచోవాలి నా కాళ్ళ మీద అని నేను చెప్పానే లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు దట్ స్టోరీ డాక్టర్ సెట్ this human being in his lifetime he can never stand again on his own feet let us go for artificial limbs let us go for three wheel chair let us go for some alternative tricky modes of movement and all let us train him to lead his remaining life peacefully my father after so much of uh, you know pain and all he accepted okay sir inka em cheyagaligindi ledu annapudu em cheyagalam sare chalo mere maatadanu ma abbay tho doctor came to me and he said pavan uh, we need to understand different facets of life life never stops edado maatadutunadu naaku ardham ayindi straight come to the point no why introduction he said pavan you cannot stand you cannot walk i said then so uh, i am asking your parents to have a three wheel uh, you know mode of uh, travel for you uh, what we call no move avadaniki edanna oka moodu chakrala bandi ki cheptam anukuntunam annaru next second i give a very high amount of respect to that particular doctor but i was unable to stop myself catching the collar of that fellow collar pattukoni who the bloody hell are you to decide my fate my life boss it is in my hands who the bloody hell you are no devudu vaithe gaadu nenu ilage chitikes maatada 5 years tarvata nuve enti nenu enti chusukundam he said ఇక్కడ చేయబెట్టి పవన్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఎమోషన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇమోషన్ బాస్ కడుపుమంట దిస్ ఇస్ నాట్ ఇమోషన్ దిస్ ఇస్ నాట్ డ్రామా దిస్ ఇస్ మై లైఫ్ ఫర్ యూ మేబీ ప్రతిరోజు నువ్వు పేషెంట్స్ చూస్తావు నీకు అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది నువ్వు వంద మంది పేషెంట్స్ చూస్తావు నీకేం బాధ ఇదు బట్ నా లైఫ్ కదా దానికి ముందు నేను క్రికెట్ ఆడుకుంటున్నా దానికి ముందు నేను ఫ్రెండ్స్ తో పాటు బయటికి వెళ్తున్నా దానికి ముందు నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ అందరు కుర్రాళ్ళగా తిరుగుతున్నా బట్ ఒక్క రోజు ఉన్నట్టుండి ఆల్ సడన్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ అండ్ యూ నో కట్ చేస్తే ఐ వాజ్ ఆన్ డెత్ బెడ్ how can i digest how can i accept i was hardly 18 and inka minimum oka 57 vadukta nenu aa roju ki then i have decided inti kella talupu leskunna pillows chuttu percha pillows chuttu perchi nunchodaniki try chesa kitikilni pattukoni avu pattukoni evu pattukoni can you imagine if i say can you digest if i say oka 4000 5000 times padu untanandi నేను నిలబడేటప్పుడు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టైమ్స్ పడు ఉంటా డబ్బులు తగిలి బ్లడ్ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ ఐ డిడ్ నాట్ గివ్అప్ ఐ సెడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ డాక్టర్ అన్నాడు నువ్వు నిలబడలేవు అతనికి లెసన్ టీచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ అట్లీస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మై ఓన్ కాన్షియస్నెస్ నో ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మై ఓన్ ఇన్నర్ లేయర్స్ సో వాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇంకేం జరగదా ఇంతేనా లైఫ్ లాంగ్ బెడ్ మీదేనా 
అప్పుడు నేను ఒక హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక క్రిస్టియన్ ఒక నన్ను ఒక సిస్టర్ ఆవి నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట చెప్పింది పవన్ ప్రతి ఒక్కడి లైఫ్కి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది పవన్ డోంట్ గివ్ అప్ నువ్వు అన్నిటినీ వదిలేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు దీస్ డేస్ నువ్వు చాలా డల్గా కనిపిస్తున్నావు నాకు పదమూడు నెలలు డెత్ బెడ్ మీద ఉండి ఈవెన్ నార్మల్ న్యాచురల్ కాల్స్ వాడంతటి వాడు చేసుకోలేక ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ క్యాథడర్స్ అండ్ పైప్స్ బాడీ లోపలికి వేసి బాడీ మొత్తం పచ్చి పుండైపోయి యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల ఫస్ట్ సెల్స్ అనేవి నీ యూరిన్ లో బయటకు వస్తూ ఉంటే హౌ కెన్ ఏ పర్సన్ బి హ్యాపీ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ పర్సన్ టు బి హ్యాపీ దేర్ షీ వాజ్ ఆస్కింగ్ పవన్ యూఆర్ లుకింగ్ సో డల్ డల్ గా ఉండక ఏం చేస్తామండి వై దిస్ బ్లడీ హెల్ మై ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ మై ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ వాచింగ్ మూవీస్ మై ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ అండ్ వాట్ ద బ్లడీ పొజిషన్ ఐ మీన్ షీ సెట్ పవన్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఐ డోంట్ నో వాట్ దట్ రీజన్ వాజ్ బట్ టుడే ఐ నో వాట్ ద రీజన్ ఈస్ మా సిస్టర్ ఒకసారి అన్నారు పవన్ నువ్వు ఆ రోజు గనక సిక్ అయ్యి అంత స్ట్రగుల్ అయ్యి టూ ఇయర్స్ బెడ్ మీద ఉండి నువ్వు బయటికి రాకపోతే నీలో ఇంత కసి పెరిగేది కాదేమో నీలో నీకు ఇన్ని ర్యాంక్స్ వచ్చేవి కాదేమో ఇన్ని ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ నువ్వు చేసేవాడివి కాదేమో బికాస్ మీలో ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారో నాకు తెలియదు టెన్త్లో ఇంటర్లో నా పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ నాట్ మోర్ దాన్ దట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఎ బోన్ బ్రిలియంట్ ఇంటెలిజెంట్ And I was from a very normal family. Tushan would have been there too. Maybe because of that, today I am standing in this position. Then there was one episode. I was able to get 13 months. I was able to get 13 months. I was able to get 13 months. But one day, I was able to get 13 months. I was able to get 13 months. I was able to get 13 months. Doctor said to me. There was a patient. I was able to get a bite. He hugged me. You did a splendid job, Pavan. I haven't expected. Seriously, I don't expect my life to expect. 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 That's it. I don't expect my life to expect. I don't expect my life to expect. Pavan, you cannot balance. You don't expect my life to balance. I don't expect my life to expect. I don't expect my life to expect. Pavan, I don't expect my life to expect. I don't expect my life to expect. Last week, I don్నా కిచ్చిన వార్నింగ్ ఏంటి ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే చలో నువ్వు సైకిల్ మీద వెళ్ళావు బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోయావు పడ్డావు ఏదైనా ఒక కారో లారీయో వస్తోంది గుద్దింది మళ్ళీ ఆర్థోపెటిక్ ఆర్ ఏదైనా బోన్కి సంబంధించిన ఫ్రాక్చర్ జరిగింది నువ్వేం చేస్తావు లైఫ్లో రికవర్ అవ్వలేవు దిస్ ఈస్ ద థ్రెట్ హీ ఆస్క్ మీ నాట్ టు ట్రై యునో రైడింగ్ మై బైస్కిల్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ నవ్వుతూ నేను వన్ వీక్ తర్వాత ఆయనకి ఏం చెప్పాను తెలుసా అందుకని తలుపులు వేసుకుని నేను ఇంట్లో కింద పడేసిన సైకిల్ని ఎలా ఎత్తాలి ప్రాక్టీస్ చేశాను సార్ నేను పడ్డాననుకో సైకిల్ కింద పడుతుంది నిలబడటం వచ్చింది సైకిల్ ఎత్తడం కూడా వస్తే అయిపోయినట్టేగా మళ్ళీ ఎక్కుతా మళ్ళీ వెళ్తా బికాస్ నా సైకాలజీ నా యాటిట్యూడ్ నా వే ఆఫ్ టేకింగ్ లైఫ్ టేకింగ్ యునో థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ కింద పడటం ప్రాబ్లం కానే కాదు కింద పడి లేవలేకపోవటం ప్రాబ్లం కింద పడటం ప్రాబ్లం కానే కాదు కింద పడి లేవలేకపోవడం కదా ప్రాబ్లం నేను ముందు లేవటం ప్రాక్టీస్ చేశా లేవటం ప్రాక్టీస్ చేశాక నేను నిలబడగలను అనే ధైర్యం నాకు వచ్చాక పట్టం గురించి నాకు భయం ఎందుకు అసలు ఇస్ ఇంట్ ఇట్ క్వైట్ సింపుల్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ దాని తర్వాత ఇవాళ నేను ఐఎమ్ డ్రైవింగ్ మై కో మై ఓన్ కార్ నా కార్ నేను డ్రైవ్ చేసుకుంటున్నా డాక్టర్ సెట్ పవన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ గో ఫర్ సమ్ ఆల్టరేషన్ నువ్వు యూ గో టు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది చెప్పు దే ఆల్టర్ దట్ అండ్ ఆల్ అని చెప్పాడు నేను ఆయనతో ఒక మాట అన్నా సార్ కార్ ని నేను మోసుకుని వెళ్తా అంటల్లా కార్ ని డ్రైవ్ చేస్తా అంటున్నా నాలుగు చక్రాలు దానికి ఉన్నాయి కదా దాని బ్యాలెన్స్ దానికి తెలుసు మీరు కంగారు పడకండి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ సో మీకు చాలా చిన్న 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 పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ నుంచోటం నడవటం ఇలాంటివి నాకు అతి పెద్ద పనులు అండి నాకు అతి పెద్ద పనులు ఎప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ ఎగో సో ఆ మైండ్ సెట్ లోంచి ఒక్కసారి బయటకు వచ్చాక ఇవాళ ప్రపంచంలో ఏది నాకు డిఫికల్ట్ అనిపించట్లా అన్ని చిన్నవి అనిపిస్తున్నాయి సో మీ యాటిట్యూడ్ ఇంతుండి మీ హోప్ ఇంతుండి మీ ఎఫిషియన్సీ లెవెల్స్ ఇంతుండి మీ నమ్మకం ఇంతుండి మీ మీద మీకుండే ధైర్యం ఇంతుండి ప్రాబ్లం ఇంతున్నప్పుడు ప్రాబ్లం పెద్దది అదే మీ హోప్ ఇంతుండి మీ ఎఫిషియన్సీ లెవెల్ ఇంతుండి మీ నమ్మకం ఇంతున్నప్పుడు సేమ్ ప్రాబ్లం చిన్నది అయిపోలా సింపుల్ సో మన స్థాయిని పెంచుకోవాలండి మన సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ని పెంచుకోవాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇట్ ఈస్
మనిషిలో ఉన్న స్కిల్స్ని హైర్ చేస్తున్నాడు కరెక్టా కాదా లెట్ మీ డెమాన్స్ట్రేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనడానికి వెళ్ళాం మనం నీకు చాలా బాగా నచ్చింది ఒక మొబైల్ సార్ నాకు ఈ మొబైల్ ఇవ్వండి ఎంత అని అడిగావు ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అన్నాడు ఎయిట్ థౌసండ్ ఇస్ క్వైట్ కంఫర్టబుల్ ఐ హ్యావ్ టెన్ థౌసండ్ విత్ మీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇస్తే ఆ మొబైల్ ఇచ్చేయండి అన్నావు నెక్స్ట్ మినిట్ హీ సెడ్ సార్ ఇది అసలు డమ్మీ పీస్ సార్ ఇంకా అసలు ఈ మోడల్ రిలీజ్ అవ్వలేదు సార్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఏ డమ్మీ పీస్ డమ్మీ పీస్ నుండి తెలుసా శాంపిల్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఏ డమ్మీ పీస్ సార్ స్టిల్ వుడ్ యూ సే నో నో ఐ లైక్ దిస్ పీస్ అండి ఇచ్చేయండి ఎయిట్ థౌసండ్ అంటావా నువ్వు అన్నావు ఎందుకు నీకు కావాల్సింది మొబైల్ కాదు మొబైల్ లో ఉన్న యూటిలిటీ అవునా అలాగే ఎంప్లాయర్ కూడా మనిషిని హైర్ చేయడు మనిషిలో ఉన్న సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ మనిషిలో ఉన్న ఎబిలిటీస్ మనిషిలో ఉన్న కేపబిలిటీస్ మనిషిలో ఉన్న పని చేయగలిగిన నేర్పు అండ్ ఆ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఉంటుంది దాన్ని హైర్ చేస్తాడు ఎంప్లాయర్ సో ఎప్పుడు కూడా ఒక సింపుల్ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ చూసారా ఎప్పుడన్నా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ బేసిక్ క్లాస్ లో చెప్తారు ఇన్పుట్స్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ గుర్తుందా అక్కడ ఒక చిన్న వర్డ్ ఉందండి మీరు ఎంతమంది అబ్జర్వ్ చేశారు గిగో జిఐజిఓ విన్నారా గిగో అంటే గార్బేజ్ ఇన్ గార్బేజ్ అవుట్ అంటే a computer performs well undoubtedly but if you give some nonsense to it it will give nonsense output avuna kada ipudu oka manishi weight 650 kgs inkoka manishi weight 850 kgs average ante system cheptundi system norethi ninna tittadu idiot 650 kgs manishi untada ani adagadu calculation adi correct chestundi kaani nuvvu wrong inputs ichchavu kabatti adi wrong output vachindi avuna manishi life kuda ante ande అవుట్పుట్ లేదు అని విల్ హెల్డ్ సంబడి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ మార్కులు రాలా సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి యూ హెవ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎయిటీ నువ్వేం చేస్తావు పేపర్ దిద్దు నోడు సరిగ్గా దిద్దలా పేపర్ టఫ్ గా వచ్చింది సిలబస్ లో అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఇవన్నీ రీజన్స్ అండి ఇవన్నీ రీజన్స్ ఆ షేమ్ అండి నాకు ఎవరన్నా ఏదన్నా రీజన్ చెప్పారు అంటే ఐ కెన్ నెవర్ యాక్సెప్ట్ ఐ కెన్ నెవర్ టాలరేట్ రీజన్స్ అనేది అసలు చెప్పద్దు అవుట్పుట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఒక చిన్న విషయం చెప్తానండి నేను సిక్ అయినప్పుడు నా కోసం కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకొని నేను కింద ఉన్నప్పుడు నాకు చెయ్యి అందించి పైకి లాగటానికి చేతులు రాని ఈ ప్రపంచం నేను సక్సెస్ఫుల్ గా మారాక చప్పట్లు కొట్టడానికి ప్రతి ఒక్కరికి రెండు చేతులు వచ్చాయి అంటే ఎప్పుడైనా సరే యువర్ సక్సెస్ కౌంట్స్ అండి నువ్వు పైకి వెళ్లే కొద్దీ నీకు రికగ్నిషన్ అనేది వస్తుంది నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరు పట్టించుకోరు అవునా కదా అవునా కదా సో జీరో నుంచి ఒక పొజిషన్ కి రావడానికి నేను ఐ హ్యావ్ అండర్ గాన్ సో మచ్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ స్ట్రగుల్ అండి దట్ ఐ నో ఐ విల్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇన్ టూ మినిట్స్ బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ నేను ఎలా ఉండాలి అనేది ఆ పెరామీటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిఫైన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మీకు ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ రావాలి అంటే ఎంప్లాయర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అనేది ముందు తెలుసుకోండి దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి రిమెంబర్ పెద్ద పెద్ద కోర్సులు చేసి నాలుగు వేలకి ఐదు వేలకి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఏ రకమైన బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా కోటీశ్వర్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అవునా కదా అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నాట్ స్ట్రైట్ లింక్డ్ విత్ యువర్ స్టడీస్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ స్టడీస్ క్వాలిఫికేషన్ కన్నా ఇంకో పెద్దది ఉంది అదేంటి తెలుసా స్కిల్స్ స్కిల్స్ అవి పెంచుకోండి చక్కగా మాట్లాడటం పెంచుకోండి ప్రజెంటేషన్ పెంచుకోండి మేనేజరియల్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి టీమ్ బిల్డింగ్ స్కిల్స్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది నేను ఏం చేయను నాకు ఉద్యోగం కావాలా ఎలా వస్తుంది అన్లెస్ యూ సాటిస్ఫై యువర్ ఎంప్లాయర్ యూ కెనాట్ గ్రో యువర్ లైఫ్ కదా ఒక నెల ఒక కంపెనీలో పనిచేసావు వాడు తీసేసాడు ఇంకో నెల ఇంకో కంపెనీలో పనిచేసావు వాడు తీసేసాడు ఇంకో నెల ఇంకో కంపెనీలో పనిచేసావు దట్ ఈస్ నాట్ ద వే ఐ నో వన్ పర్సన్ నా ఫ్రెండ్ క్రాంతి అనే పర్సన్ కోటాక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ లిమిటెడ్ అనే బ్యాంక్ లో అకౌంటెంట్ గా జాయిన్ అయ్యాడు అండి అకౌంటెంట్ గా జాయిన్ అయ్యాడు నైన్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ యానం నైన్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ యానం దిస్ వాజ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎగో ఎయిట్ ఇయర్స్ ఒకే కంపెనీలో ఉన్నాడు వి థాట్ ఒక కంపెనీ నుంచి జనరల్ గా ఇంకో కంపెనీకి స్విచ్ అయిపోతాం కదా ఇన్నాళ్ళు పని చేయం ఎస్పెషల్లీ పర్సన్ లైక్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వాడికి హెవీ డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు స్వాప్ అయిపోయి గ్రోత్ చూస్తారు బట్ వీడు సిఏ పాస్ అయ్యాడు కానీ అక్కడే ఉన్నాడు ఇవాళ అతని రెమ్యూనరేషన్ ఎంత తెలుసా ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఇన్ సేమ్ కంపెన
చారిటీస్ కి నేను స్పెండ్ చేసేది లాక్స్ లో ఉంది సో ఒక్కటే అండి ఫస్ట్ థింగ్ ఎదగాలి అంటే కావాల్సింది మనీ కాదు ఫ్యామిలీ కాదు ఫిజికల్ హెల్త్ కాదు కావాల్సింది ఒక్కటే అండి యాటిట్యూడ్ కావాల్సింది ఒక్కటే స్పిరిట్ కావాల్సింది ఒక్కటే లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా ఓటమిని యాక్సెప్ట్ చేయలేని తనం ఓటమిని నేను ఐ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ అండి నా లైఫ్ లో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అయినా సరే నేను ఓడిపోతాను అంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేయను ఈవెన్ ఆన్ మై డెత్ బెడ్ నాకు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాక నేను ఒక ఇంకొక టూ సెకండ్స్ లో నేను చనిపోతాను అన్నప్పుడు కూడా నేను ఫెయిల్ అవ్వడానికి నేను ఇష్టపడను ఆ మనస్తత్వం ఉంటుంది ఇట్ గివ్స్ విక్టరీ టు యూ ఇట్ గివ్స్ విక్టరీ టు యూ ఓకే సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ విత్ అ వెరీ స్మాల్ కంపారిజన్ ఐ ట్రై టు కంక్లూడ్ దిస్ అండి విత్ అ స్మాల్ ఎనెక్డౌట్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఒక జంగిల్లో వెళ్తున్నారట వెళ్తుంటే ఆలే సైడ్ అనే లైన్ అప్పియాడు ఒక సింహం వచ్చింది సింహం రాగానే ఒకడు భయంతో పరిగెత్తడం మొదలెట్టాడు అప్పటిదాకా నడుస్తున్నారు సింహం వచ్చింది ఒకడు పరిగెత్తడం మొదలెట్టాడు సెకండ్ పర్సన్ స్క్రీమ్డ్ ఇడియట్ యూ కెనాట్ అవుట్ రన్ హిమ్ లైన్ కన్నా నువ్వు స్పీడ్ పరిగెత్తలేవు ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ యూర్ ఎనర్జీ లైన్ కన్నా స్పీడ్ గా పరిగెత్తడం అనేది నీ స్టూపిడ్నెస్ వాడు వెనక్కి తిరగల ఆగల పరిగెడుతూనే సమాధానం చెప్పాడు ఐ నీ నాట్ అవుట్ రన్ లైన్ ఇఫ్ ఐ అవుట్ రన్ యూ ఐ ఎమ్ సేఫ్ నీకన్నా స్పీడ్ గా పరిగెడితే చాలు కదా సో కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా ఫాస్ట్ గా డైనమిక్ గా ఉండడానికి ట్రై చేయాలండి స్టాటిక్ పీపుల్ కి ప్లేస్ లేదు ప్రపంచంలో డైనమిక్ గా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి పైకి రావడానికి ట్రై చేయాలి ఓకే అండ్ వన్ లాస్ట్ వర్డ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ ఎమినెంట్ స్పీకర్స్ నాగేశ్వరరావు గారు కానివ్వండి మిగతా స్పీకర్స్ కానివ్వండి నా తర్వాత మాట్లాడబోయే శ్రీరామ్ గారు కానివ్వండి ఇట్లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే మన బ్లడ్ అనేది ఉంటుంది ఇట్లా బాయిల్ అవుతుందండి ఇట్లా పైకి లేస్తుంది అప్పుడు ఆ క్షణం ఏమనిపిస్తుంది చెప్పనా చే వెదవ బతుకు ఏదో ఒకటి సాధించాలి రా ఏదో ఒకటి సాధించాలి ఐఎమ్ వేస్టింగ్ మై సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వేస్టింగ్ మై ఏజ్ ఐ వేస్టెడ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇంక నుంచి నేను వేస్ట్ చేయను ఐ వాంట్ టు బికమ్ నంబర్ వన్ ఇన్ లైఫ్ అని అనిపిస్తుంది ఏది ఇక్కడ ఎవడన్నా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక మెల్లి కిందకు వస్తుంది రెండు రోజులు అయ్యాక చప్పగా చల్లారిపోతుంది మూడు రోజుల తర్వాత మామూలే ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి లేస్తావు ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి లేస్తావు ఉపయోగం ఏంటండి అంటే ఇక్కడ పాపం నాగేశ్వరరావు గారు ఇంత కష్టపడి ఇంత ఇంత మంచి మంచి సెమినార్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం దేనికి ఇలాంటి స్పీకర్స్ అందరూ వచ్చి మీకు చెప్తోంది దేనికి రిమెంబర్ వన్ థింగ్ అండి ఇది కావాలంటే మీరు రాసుకోండి ఎక్కడన్నా వరల్డ్ నెవర్ వాల్యూస్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఇట్ కౌంట్స్ what you are doing with what you have nee stuff enti anedi evadiki akkarla danni upayogichukuna nu em chestunavu anedi okkata important ante so meelo nidra potuna skills ni paike lepandi try to become number 1 and veellu cheptunna vi vadileyaddu vadilesaru ante there is no meaning simply you have killed 11 days of time that's all danni use cheskoni paike raavadaniki try cheyandi try to become number 1 then only the whatever the time they have spent it is useful అదర్వైజ్ వాళ్ళు వాళ్ళ టైమ్ ని వేస్ట్ చేసుకున్నట్టు సో గివ్ యూ రెస్పెక్ట్ టు దెమ్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అండ్ ట్రై టు బికమ్ నంబర్ వన్ మే గాడ్ బ్లెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి సిట్టింగ్ హియర్ అండ్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ సక్సెస్ హెల్త్ వెల్త్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ ఆల్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఐ థ్యాంక్ ద ఆర్గనైజేషన్ టీమ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ గంపా నాగేశ్వర గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు అడ్రస్ మై యంగ్స్టర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ డబల్ త్రీ బట్ యాక్చువల్ గా నేను నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయను ఎందుకంటే బికాస్ రోజుకి టెన్ అవర్స్ లెవెన్ అవర్స్ నేను క్లాసెస్ లో ఉంటా ఓకే మెయిల్ ఐడి ఇస్తాను దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్ పవన్ ఎట్ శ్రీ మేధా డాట్ కామ్ పిఏవిఏఎన్ పవన్ ఎట్ శ్రీ మేధా ఎస్ఆర్ఐ ఎంఈడిహెచ్ శ్రీ మేధా డాట్ సిఓఎం పవన్ ఎట్ శ్రీ మేధా డాట్ కామ్ యూ కెన్ మెయిల్ మీ ఎనీథింగ్ మేబీ గంపా నాగేశ్వరరావు గారు అంత మంచిగా నేను మిమ్మల్ని కౌన్సిల్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ వాట్ బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ బికాస్ ఐమ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ మా ఫర్మ్స్ లో కానివ్వండి మా యూనిట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో మా క్లయింట్స్ దగ్గర ఏదైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా నేను మీకు చెప్పగలను అండ్ అనదర్ థింగ్ సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐడ్ లైక్ టు అనౌన్స్ అనదర్ థింగ్ వీఆర్ హైరింగ్ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ స్టేజ్ లో వీఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ థర్టీ ఎంప్లాయీస్ ఇంకా
Okay. Oh, uh, yesterday so many people asked me that you need a job. Okay. Hello, sir. Pawan Kumar. Pawan Rale. So now, I put a speaker ni below both na no. I will move you. I will transform you. I can say confidently that you will be a different person exactly after one hour. In the hour, I could tell us Kundanta, Woketa, next to Wokaganta, Woketu. Elizama? In the Gosman day, Pavan could gift this the pro church. Corporate trainer. <laughs> okay. Right. That's what it is. <laughs>